Genau, also wir gehen ins erste Video rein. Ich mache ein kurzes Intro. Auf süß für YouTube. 3, 2, 1, go. Yo, was geht ab, meine lieben Freunde? Ich bin ja mal wieder vor euch am Start. Und focus it out, man. Gib mir die outfocusy vibes Digga, was ist da los? Da sind wir doch. Willkommen zu einem weiteren Video auf meinem motherfucking Zweitkanal. Ich hoffe, bei euch da draußen ist alles gut, meine lieben Freunde. Nur Liebe für jeden Einzelnen. Ich wünsche euch nur Liebe. Ich küsse euer Herz. Wir sind gerade wieder im Stream. Unten in der Beschreibung ist natürlich ein Link, wo ihr auch mal auf Twitch vorbeikommen könnt, ein Follow da lassen könnt und dann seht, wenn ich online komme, dann könnt ihr auch mal live mit dabei sein, weil bekanntlich live dabei ist alles, weil live dabei ist alles, weil wir sind ja schon live dabei. Wichtig. Und zwar werden wir uns jetzt ein Video über das Thema Depression reinziehen. Ähm, und zwar ist es eine Diskussion von Andrew Tate und Piers Morgan. Krasses Interview auf jeden Fall. Also der Piers, Digga, der hat mich schon... Boah, also das Interview ist echt hart auch zum Anschauen. Für die Leute, die das interessiert, checkt das auf jeden Fall ab. Ich werde dieses Video, auf was wir reagieren, unten verlinken. Und das Originalvideo findet ihr auf YouTube. Und zwar hat ein Doktor, ein, ich glaube, er ist ein Psychotherapeut. Oder wie sagt man? Doch, Psychotherapeut, oder? Ist ein Psychiater auf jeden Fall. Und der hat auf das Video reagiert, wo Andrew Tate sagt, Depressionen sind nicht real. Und... Piers Morgan dem widerspricht und der Arzt hat darauf reagiert und das interessiert mich, ich finde es geil. Deswegen, let's get it on, fetz it in, motherfucker. Piers Schmorgen, na man? <lacht> ja, Maniak, Alter, ich schwör's dir. Der hat mich so aufgeregt bei dem Interview, gell? So, let's go. What, what do you believe about depression? This is an important conversation right here because the guest and the host are two world-renowned individuals and they carry a lot of weight with the words that they say. Do you believe depression is a real thing? I believe that feeling depressed is real. I don't believe depression as a clinical disease is real now. Really? Correct. I understand the argument why Andrew Tate would be saying that clinical depression doesn't exist. Here I think he's inaccurate, but I understand where he's getting at. Because he's not saying that clinical depression is a pathological thing that is stuck to the human. It is a recognition of a state that a human is experiencing. Und das ist ein sehr, das ist sehr powerful und sehr wichtig zu verstehen, dass äh, wenn er das auch jetzt so bestätigt, das finde ich auch gut so, dass ähm, man nicht glaubt, dass man Depressionen hat und da nie wieder rauskommt und das so, das so annimmt und sagt, das bin ich jetzt und das geht jetzt nicht weg, das ist jetzt eine Krankheit und ich kann nichts dagegen tun, sondern dass es einfach nur ein aktueller Status ist, aus dem man sich wieder rauskämpfen muss. So. Und das ist auch, glaube ich, das, was der Andrew am Ende des Tages sagen will. Der polarisiert natürlich ab und zu mit seinen Worten, wenn er einfach sagt, Depression ist nicht real. So, Aber ich glaube, der Kern von der Message ist einfach, dass wenn du dich depressiv fühlst, dass du das nicht so annimmst, dass du sagst, es gehört jetzt konstant zu meinem Leben dazu, sondern dein Leben so veränderst, dass du dich nicht mehr depressiv fühlst. Und das ist, glaube ich, so die Kernmessage und das ist eine gute Message. Und der Piers Morgan versucht halt die ganze Zeit zu sagen, nein, Depression is real, Depression is real, Depression is real. Ja, ist real, aber es ist ein Status, den man verändern kann. I know that feeling depressed is real. I believe that the number one power you have against these things are taking, trying to take control of your own mind and affecting your own life. I believe that it's not healthy to hand over all your power and believe that depression is an outside disease that you can't affect. Where I don't agree with you is that there's no such thing as clinical depression. There absolutely is. Well, it's a proven scientific medical reality. Is there such a thing as clinical depression? Absolutely. So you don't, you don't accept there is such a thing as clinical depression. No, I don't. And that to me is a damaging view. And what the host was pointing to was that clinical depression is something that he was insinuating the guest is saying is not real but that's not what he was insinuating what he was insinuating was that depression is a thing that you experience not a thing that you have and so. a lot of validity to that okay well let me explain why if someone comes to me and says i'm clinically depressed or i feel very very sad i would say the first thing you need to do is stop accepting the identity of a clinically depressed person stop accepting you have no control over this And what you need to do is stop identifying that way and let's work together to try and fight against it. Wichtig, das ist doch wichtig. Warum, warum sagst du ihm nicht mal, ja, da hat er recht, weißt du, was ich meine? So, immer so gegen Argumente. Boah, das Interview war so heftig, Digga. Gebt euch das ganze Interview auf jeden Fall. Und ich finde dieses Mindset an sich eigentlich sehr, sehr positiv. Weißt du, was ich meine? Menschen beizubringen, dass es kein Status ist, der für immer da ist, sondern dass es eine Phase ist, in der du dich befindest und du die Power über dich selber hast, da auch wieder rauszukommen, so. Und es ist nicht einfach. Ich weiß es selber. Ich habe selber schon Phasen gehabt, wo ich mich depressiv gefühlt habe, wo ich gedacht habe, fuck, Digga, mein Leben ist scheiße, ich habe keinen Bock mehr, alles ist kacke. 
Aber der erste Schritt, um das loszuwerden, ist, sich selbst zu sagen, dass es die Möglichkeit gibt, da auch wieder rauszukommen und sich auf die positiven Dinge im Leben zu konzentrieren, darauf zu konzentrieren, was dein Ziel ist, was deine Vision ist, was du erreichen möchtest und dich darauf zu fokussieren und da Erfolge zu machen und dich da rauszukämpfen, dich da rauszuboxen. So. Das ist, glaube ich, ein sehr wichtiges Mindset, um wieder aus diesem Status Depression rauszukommen. Doctor in the world who would tell you there is no such thing as clinical depression. I think that's what you believe, Piers. That's what I believe. I don't believe in things that take power away. There is not an eminent doctor in the world Pierce, who would agree with Pierce, you. Piers, I you think you know more than doctors. I When you say to someone that they have this thing, it sticks onto them like their identity. You can have a phone, you can have clothing, whatever it may be, but show me where your depression is. It's not there. You can't see it. It's because it is a part of the response that your body has. And it's a constellation of symptoms that makes clinical depression very real. But the way that he's inviting it has more availability for the individual to actually adapt through it and recognize that it's not a thing that they have to live with forever. And it makes them a lot more actionable in the consideration that if I were to do things, take ownership, accountability, take responsibility and seek support that I can navigate through the resolution of the depression. And that's what was missed by this host. And he said that there's no eminent doctor that would ever say that. Well, I'm here and I'm agreeing with Andrew Tate. Und er ist Doktor, ne Freunde? Nicht falsch verstehen. The thousands of Und ich, diese Diskussion, die die da haben, ich habe eh das Gefühl, dass dieser Piers Morgan einfach nur auf seinem Punkt so festhalten will, um Andrew zu widersprechen. Das ist ja so seine, seine Rolle in den meisten Talks, dass er einfach nur widerspricht die ganze Zeit und dass man nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommt. So, weil es geht gerade nur um diesen Ausdruck, so Depression isn't real. Natürlich ist es real, so, aber was Tate einfach nur versucht zu sagen ist, dass man sich daraus kämpfen kann und dass man das nicht akzeptieren sollte, dass man für immer in diesem, in diesem Mindstate bleibt, so, weißt du? So, und da könnten die sich wahrscheinlich sogar einigen, wenn das nicht so von Anfang an negativ aufgeladen wäre von Seiten Pierce. Das merkst du auch schon im Intro. People who have emailed me saying, my doctor told me I was clinically depressed and it's a disease that I have got in my brain and I can't be fixed. And I started listening to you and I realized that that's not the case and I can fix my own life and you're the only person who has ever helped me. Oh, Andrew. This is where healthcare providers have to be careful. Where we put labels on patients, especially when it comes to mental health conditions that they're having. They're going to carry it around like a laundry list of things that they're having with them when it's in fact things that they're experiencing. Thousands of people have Andrew, emailed me that exact think, email. If you think you are single-handedly curing people of clinical depression, you are living in cloud cuckoo land. I think that... <laughs> Depression. I actually agree with you. It's massively overdiagnosed. I've already said that PTSD is a very real thing. I've already said. I didn't. Oh, hang on. Okay. Again, you're misquoting me. I I did not say clinical depression is massively overdiagnosed. I said that people who claim to be depressed but don't have clinical depression. In other words, there are a lot of people who just have a bad day yeah. and declare I've got depression. Yeah. And I I say, well, have you been to a doctor? Have you been clinically diagnosed? If you have and you have clinical depression, that's one thing. But if you haven't, we could probably work on some mental strength and resilience skills with you. But a, a clinically depressed person has a, a absolutely proven medical condition that is beyond their control. The host is not being careful with his words again by saying that it is beyond their control. Wenn man sich das einredet schon alleine, und das sagt der Arzt jetzt auch gleich, wenn man sich das alleine schon einredet, dass es keinen Weg daraus gibt und dass es einfach jetzt Fakt ist, dass ich so bin, wie willst du dich dann daraus kämpfen, beziehungsweise wie willst du einen Weg finden, das wieder loszuwerden? Mit Tabletten oder was? Und mit dem, was der Arzt ist, ist es halt nicht. Ich glaube schon, dass wir selber Power über uns selbst haben und es schaffen können, aus jedem Status, in dem wir uns befinden, uns wieder rauszukämpfen. Is it temporarily can feel like that and the symptoms can be incredibly overwhelming. But there is a reclamation of the capacity of the human to be in control of the symptoms. But it's how they navigate it and the relationship that they have to it. There's one that is empowering and there's another one that's disempowering. And it's disempowering when the person is labeled with the depression that they carry around everywhere, rather than the perception that the depression that they're experiencing is a state that can adapt. Not according to me and many others, my friend. Well, look, what do you know about it, honestly? I know, I know You're from- You're not a doctor, are you? are not trained, are you? I'm not a doctor. You're not a psychiatrist, <laughs> you're none of those things. Okay. But the moment you try and deny clinical depression- I believe feeling depressed mm. is real. I do not believe it's a disease that you catch from the sky and you cannot affect. 
I believe that no matter what happens, I believe you have control of your own mind and you can fight against it. I believe if you change your circumstances in your life, you may feel different. I disagree that if you're die, if you have, if you feel depressed, I disagree that you cannot affect it and change your life and take control and fix yourself and feel happier. But they go to a doctor and they get diagnosed cool. and they get help. Then I would argue the point that if it's somebody... It's the opposite of what you just said I said. I would argue the point that if somebody has depression of any kind, whether it's clinical, whether it exists or not, whether they feel mm. depressed or not, whatever, that taking control of their life, taking personal responsibility and working hard is always going to be the positive, best thing they can possibly do for their life going forward How positive and the people going is around it? them. How... So sitting here saying, I don't believe in clinical depression, you don't believe in depression. No, I don't. I believe that people can take control and fight against things. Right. I believe in personal sovereignty. Right. If part of the diagnosis for all mental health conditions, including depression in this case, factored in the level of empowerment that can be placed, especially through the level of suggestibility that comes through the voice of the healthcare provider who provides the diagnosis and is providing the subsequent support, if they are including the idea and concept that the person is not having depression, they are experiencing it, we're going to have a very different way that we navigate. I swear ich schwör's dir, ich find's geil, dass ein Doktor sich da hingesetzt hat und darauf reagiert hat und das nochmal so klar ausgedrückt hat und gesagt hat, so, weil das kann wirklich vielen Menschen helfen, so. Wie oft habe ich mich schon scheiße gefühlt und habe dann einfach nur im Bett gelegen und einfach nichts gemacht früher und einfach mich dieser, mit, mich diesem scheiße Fühlen hingegeben und gesagt, scheiß drauf, ich gucke jetzt den ganzen Tag nur Serien und versuche mich irgendwie abzulenken. Wisst ihr, was mir am besten geholfen hat, jedes Mal, ist einfach durchzuziehen. Einfach mich wieder, mich wieder an meinen Traum zu erinnern, an meine Vision zu erinnern, das jeden Tag zu tun, um meinem Traum näher zu kommen. Und das hat, mich, hat mir sehr krass geholfen, wieder ein positiveres Mindset zu bekommen. Wenn du regelmäßig zum Sport gehst, wenn du dich mit guten Menschen umgibst, die eine gute Vision haben, die in dieselbe Richtung gehen wollen wie du. Wenn du anfängst, wieder richtig zu arbeiten, dich hinzusetzen, dir Gedanken drüber zu machen, wer du sein möchtest, dich selbst zu finden und so. Das hilft dir einfach, da rauszukommen. Dich dem hinzugeben ist für mich die, 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 das ist die schlimmste Art und Weise, wie du damit umgehen kannst, ist einfach zu sagen, ja, ich bin jetzt depressiv, scheiß drauf, ich mache jetzt gar nichts mehr. Depression and the dialogue and relationship that people have to it and the relationship that they have with themselves is going to completely adapt. And this conversation was very compelling in regards to that because it brings to light how important the words are and True. how important things like diagnosis and the identification component is when it comes to mental health. I feel like we can really empower individuals by reconsidering how we label particular conditions that they're experiencing, recognizing the difference and burden that we place inadvertently, though well intended, when we say you have something. Geiles video, my lieben Freunde. Geiles video. Check this auf jeden Fall ab. Kawe Kawusi, Medical Doctor. Ja, man, auf jeden Fall starkes Video. Check das ab. Unten in der Beschreibung verlinkt, meine lieben Freunde. Ähm, für YouTube, ich küsse euer Herz. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gerne einen Kommentar unten rein, was ihr zu dem ganzen Thema denkt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Dabei ist alles, weil dabei ist alles, weil wir sind ja schon dabei. Peace. <lacht>